Si hay algo positivo por destacar de estas últimas jornadas respecto al atentado a la Embajada de Israel en nuestro país es que volvió a ser un tema de debate. Ayer la Corte Suprema en el comunicado recordó que hubo una sentencia del 99 pero que sigue abierta. Ahora, los querellantes están denunciando que la denuncia está literalmente paralizada. Creo que no se ajusta a la verdad porque realmente no puede ser que se ha determinado que 1999 fue cosa juzgada, cuando yo personalmente en el 2006 me presenté como querellante a la Corte y fui aceptado legalmente en representación de todos los familiares. La verdad que no tengo la menor idea cuál ha sido el motivo del presidente de la Corte Suprema de informar que es una cosa juzgada cuando la realidad no es así. No hay ningún procesado, no hay ninguna orden de detención, no hay absolutamente ningún hecho concreto que permita hacer eh, la manifestación que hizo el señor Presidente de la Corte Suprema. ¿Usted qué lectura hace de la investigación que se llevó hasta ahora? No, realmente no estamos conformes con la investigación. Solicitamos primero que nada que sea declarado de lesa humanidad, porque realmente fue un atentado de lesa humanidad y exigimos que realmente se haga la investigación real y concreta, especialmente tomando en cuenta que estimamos que hubo una conexión local que colaboró para facilitar el atentado. Respecto de las declaraciones de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que el Estado de Israel ha reclamado por la AMIA, pero no lo ha hecho así por la Embajada. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, nosotros estamos un poco disconformes con respecto a que por qué razón el Estado de Israel no se constituyó en querellante a los efectos de reclamar el ataque a su Embajada.